Sjöskja Vassisi som har varit med länge. Finns här bakom, ja. Tar över lagkaptenens binden. Här kommer Bojanic. Vassisi, lagkaptenen, kastar sig och nickar bollen till en hörna. Idag har vi en riktigt efterlängtad gäst här på kanalen. Han är en stor ikon i fotbollslaget Dalkurd, en stor kurdisk fotbollsprofil och även aktivist. Välkommen Peshraw Azizi. Tack så mycket. Jättekul att du vill vara med. Uh, absolut. Hur känns det? Uh, det känns bra, det känns bra. Det var helt bra för mig att, att yeah. vara med här. Jag tänker, många vet ju vem du är som fotbollsspelare. Det är så man känner dig när man tänker på ditt namn. Vi ska gå igenom lite vem du är bakom fotbollsspelaren. Om vi börjar långt innan du blev fotbollsspelare. Hur, vad är din bakgrund? Vad är du född? Vad, berätta lite om dig själv. Ja, som alla känner till så, så är jag ju kurd. Mina föräldrar är ju från Rojalat. Enklare från den iranska delen av Kurdistan. Men jag själv föddes i Bashur, Slemani, 88. Sen växte jag upp där omkring i, i Bashur tills jag blev 12 år och flyttade till Sverige år 2000. Så mina första 12 år var i Kurdistan eh, där min pappa var en persmärka och, eh, eh, och de första 12 åren i mitt liv så var jag man kan säga att jag var flykting i mitt eget hemland eh, i den kurdiska delen. Eh, Menar du? Eh, vi var på flykt eh, alltid då pappa var ju, ju mm. politiskt aktiv. Eh, då fick vi eh, fly eh, och, och flera gånger har vi flytt eh, undan eh, liksom krig eh, till ett säkrare plats. Jag vet inte, pappa brukar säga att eh, under hans första eh, 20, 20 år i, i Bashur så flyttade vi runt 16-17 eh, gånger. Eh, så det var, det var det, men det var intressant för mig att växa upp där mina, mina första tolv år. För i efterhand, eller nu känner jag att det gjorde mig till en stark, stark människa. Och, och just därför har jag också den här kurdiska killen i mig. Det kanske inte hade varit på samma sätt om inte jag... Jag såg det jag såg under mina tolv år och fick uppleva det jag upplevde med, genom min pappa då han var en ledare. Så jag, jag är tacksam. Sen, sen flyttade vi till Sverige och då började livet på, på nytt här. I början var det tufft. Ett helt nytt land, språket. Lära sig eh, svenska samhället, kulturen, eh, men, eh, men eh, tack vare fotbollen så, så tror jag det hjälpte mig jättemycket. Och det gick mycket snabbare än eh, eh, vad det hade annars gjort om inte jag hade haft fotbollen. Genom fotbollen det blev enklare med språket, eh, nya vänner, kom snabbt in i samhället. Inte bara jag, hela min familj. Eh, min lilla bror spelade fotboll. Min syster spelade fotboll och stora syster basket. Och det gjorde också så att mina föräldrar behövde inte sitta hemma. De var på alla våra matcher, följde med överallt och träffade människor. Och, och, och det, det gjorde så att vi, vi snabbt kom in i samhället på ett bra sätt. Sen blev det ju mycket fotboll för min del, mest i familjen. Då jag tyckte det blev kul och roligt. Och, eh, jag föddes inte som en fotbollstalang. Det gjorde jag inte. Eh, jag fick eh, träna jättemycket. Eh, jag tränade med flera lag och i skolan och allt. Eh, och det tog mig eh, till Syrianska när jag var 14 år. Eh, och där spelade jag i, i åtta år. Eh, innan det... Innan jag fick packa ihop väskorna i Stockholm och flytta till Borlänge för att spela med Dalkurd. Och där har jag varit tills nu för några månader sedan.
Om vi backar tillbaka till, jag är intresserad av dina första år, där när du var fram till 12 år. Började du spela fotboll redan där, i de 12 åren alltså som i Kurdistan eller var det i Sverige du började med fotboll? Nej, alltså i Kurdistan, det var ju det, var ju det enklaste. Man fick en boll av pappa. Pappa själv tyckte om fotboll och kollade mycket på fotboll, kom jag i Kurdistan. Mm. Och det blev så automatiskt att vi också, barnen kollade och sen... Vi fick en boll och sen var det mycket ut på gatan och spela. Det var inget, det var inte så att man spelade i ett lag eller mycket bara på gatan med kompisarna. Mm. Och sen så kommer du till Sverige. Hur, det var via flykt ni, ni flydde från Kurdistan? Eh, ja, ja. Vi, vi fick hjälp eh, genom FN. Eh, då pappa krigsskadat från eh, topp till tå och behövde hjälp. Uh, här. Uh, sedan var det också så att det, det skedde flera terrorattacker mot min pappa och uh, för, våran, för barnens säkerhet så var det nog bäst att uh, han fick lämna uh, Kurdistan. Mm. Så kommer ni till Sverige? Var, var det Stockholm då? Eller var... uh, vi kom till Stockholm mm. uh, och uh, här har familjen bott uh, sedan dess förutom att jag flyttat till uh, Bålänge. Uh, Åtta år. Mm. Men hur, hur var det just, jag kan tänka mig att det är en jättestor, helt annan värld att komma till Sverige från Kurdistan. Vad var stora skillnader med hur var omväxlingen, hur anpassade du? Du snackade lite om fotbollen men... Eh, eh, det, det var väldigt annorlunda. Mm. Eh, för att eh, som jag nämnde innan så var vi i, i stort sett flyktingar i, i vårt eget land. Eh, fick flytt, eh, fly undan bomber flera gånger. Fly undan terrorister och sen för, för oss barnen var det ju tufft för att vi, vi, vi bodde inte på samma ställe två år i rad mm. eller tre år i rad för att kunna gå i skolan ha vänner. Jag kommer ihåg att jag mina sista år kunde inte ens jag gå i skolan för där vi bodde hade inte jag möjlighet till att gå i skolan. Sen kom man till Sverige och fick liksom de här skolan, umgås med kompisar, få testa på alla sporter. Det var liksom wow. Alla de här möjligheterna. Och det var häftigt. Samtidigt som vi, vi var ju ledsna för att vi, vi ville verkligen inte lämna det vi hade där heller. Trots den situationen vi var i så kändes det tufft att flytta hit. Så i början var det ju så här, man hade lite ångest, man, man ville nästan dra tillbaka. Men också sen fick man också tänka på vår säkerhet, eh, pappas liv. Eh, och då var det så här, nej men det här vi ska vara tills vi kan flytta hem igen. Men tyvärr så har vi inte kunnat flytta hem. Vad, vad har Sverige betytt för dig? Um, att växa upp här och att... Inte växa upp i Kurdistan mer än vad du gjorde då? Vad har det betytt för dig? Eh, Sverige gav mig den tryggheten som jag inte kunde få någon annanstans. Jag tror inte jag hade kunnat få den tryggheten jag har fått här någon annanstans i hela världen. Eh, jag har rest runt mycket, jag har varit på många platser. Eh, eh, och de möjligheterna vi får i det här landet. Eh, jag har svårt att tro att vi skulle kunna få dem någon annanstans. Det är allt från skolan, idrotten, möjligheter till att utvecklas, skapa sig någonting, utbildning, you name it. Det finns, man får, man får jättemycket och det här samhället är byggt på ett sätt att det är svårt att, svårt att göra någonting. Det är, alltså det är svårt att nästan... Jag vet inte om jag kan säga det, men det är nästan svårt att misslyckas i det här samhället. Med alla de här möjligheterna som finns. Eh, vill du bli läkare, vill du bli fotbollsspelare, vill du bli lärare, vad det än är. Eh, starta något företag. Du, du får så mycket möjligheter. Eh, såklart, jag säger inte att det är alltid lätt. Det är inte lätt, men möjligheterna finns. Så länge du vill och har viljan så finns möjligheterna. Eh, och... Och just de möjligheterna ville jag ta vara på. Jag ville satsa på fotbollen. Jag ville samtidigt gå skolan. 
Eh, och sen, det har gått så långt. Jag har ju upplevt alla de här grejerna. Jag har ju gjort ganska mycket. Samtidigt har jag fått den möjligheten att kunna härifrån hjälpa mitt folk i hemlandet. Och det, alltså det är tack vare eh, Sverige och samhället här. Mm. Eh, jag är jättetacksam och uppskattar det verkligen. Och just av den anledningen så, så vill jag för resten av mitt liv alltid kunna ge tillbaka till, till Sverige. Mm. Du menar liksom att utan Sverige så hade vi inte sett den historia som du har skrivit med Dalkult? Det tror inte det i alla fall. Eh, nej, jag är mycket svårt att tro det. Mm. Eh, i, jag, sa, jag tror inte jag hade varit eh, den här parsa som jag är idag mm. utan Sverige. Eh, och det är jag säker på att många andra inte hade varit. Mm. Man hade inte kunnat kanske bygga Dalkurt i ett annat land. Mm. Vi kommer gå in på den första utmaningen nu och då är det då att jag ska ställa fem eh, sant eller falska eller fem påståenden. Ska vi se hur kunde det om kurdisk historia. Är du bra på det? Eh, jag borde vara bra mm. och jag tror jag har ganska, jag har ganska bra koll ändå. Mm. Eh, sen... Vi har haft eh, tre stycken som har fått svar på det innan och det var ett blandat resultat. Mm. Så vi får se. Jag jag kan säga, att jag chockar det. Ribban är inte jättehög. Mm. Eh, om vi snackar om den som var, 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 var minst bra. Liksom. Mm. Så eh, vi får se. Kurdistans nationalsång skrevs 1938 av poeten Dildar i ett iranskt fängelse. Stämmer. Kuristans högsta berg heter Arrat och mäts 6000 meter över havet. Sant. Det är Ararat men det mäts 5123 Aha, över havet. Okay. Ja. Ja. Ja, jag visste att det var Ararat men jag, det var det jag funderade men ja, ja, det är svårt ja. att... Kulturfirandet av Nowroz kommer från myten om besegrandet av en assyrisk tyrann som hade en orm på varsin axel. Zuhar Kaui Asenger. Yes. PKK-ledaren Abdullah Öcalan har suttit fler år i fängelse än vad sydafrikanska Nelson Mandela fick göra. Nelson Mandela, sant. Fast. Han satt 30 år och äh, Öcalan har suttit 21 år. Ah. Mm. Den kurdiska politiken Leila Zana satt 15 år i turkisk fängelse. Eh, 15 år var det inte mer. Nej, det var 15 år. Säker? Falskt. Falskt. Ja. <laughs> Tio år. Ja, det var mindre. Ja. Jag kom. Mm. Men eh, jag tror du fick två rätt, va? Två, två tre rätt? Tre rätt, va? Tre rätt, tre rätt, ja. Tre, okay. Ararat kan vi diskutera. Okej, okay, okej. Okay, vi får... <laughs> Försöker ta sig fram själv, gör det bra. Aziz försöker haka på och gör det jättebra. Och får bollen via den nya Andersson, målvakten. Aziz som alltså spelar högerback idag. Han har gjort det under fjolårssäsongen men han har gjort det tidigare i sin karriär. Han har varit en offensiv spelare för, för Dalkur. All right, men um, om vi går tillbaka till det liksom så här, börja, första åren här i Sverige. Um, och liksom när du började spela fotboll här i Sverige. Um, var det mycket liksom latch på gården eller hur? Nej, jag hade, haft, jag hade en farbror här sedan innan eh, och han var till stor hjälp eh, eh, eftersom min kusin också som eh, min farbrors son, han spelade också fotboll eh, och då hjälpte de jättemycket. Men eh, i början var det ju lite svårt att komma in i ett lag för att jag kom ihåg första gången vi ringde och jag skulle få börja ett lag då sa de ja men låt han gå i skolan ett år så att han lär sig språket. Men vi alla vet ju att på fotbollsplan behöver man inga språk. Det, det är jätteenkelt. Så till slut vi fick vi oss in. Men när jag väl kom med och det så, så gick det bra. Mm. Och då började jag med i Rönninge där vi bodde. Sen var jag där två år och gjorde ganska bra ifrån mig. Var det ungdomslag eller? Ungdomslagen, ja. Mm. Och då... Hörde syrianska av sig och så flyttade jag över dit. 
Så du gick till Syrianska som ungdom, det var inte A-laget direkt? Jag gick till Syrianska som ungdom och var där i två år innan jag gick upp till A-laget. Okej. Okay. Så jag var 16 år. Och vilken division spelade de då i? Då var de i division två. Okay. Och då var jag i A-laget och juniorlaget. Mm. Sen gick vi upp till ettan, då var jag med A-laget. Innan dess liksom, har, 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 alltid, har du tänkt på, om inte fotbollsspelare, vad skulle du ha varit? Alltså, var, har du någon annan dröm eller har det alltid varit drömmen att bli fotbollsspelare eller? Alltså, du vet, när, när man växte upp i, 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 i Kurdistan, eh, som jag gjorde under mina eh, första tolv år. Då såg jag upp ganska mycket till min pappa. Han var en ledare inom Persmöga styrka. Mm. Eh, och som barn eh, så tror jag att jag drömde om att gå pappas fotspår. Jag ville kämpa för mitt folk, jag ville ut och stå upp för mitt folk, jag ville... Jag hatar vapen, men jag tror till och med då ville jag ändå ta vapen och liksom kriga det som behövs för folket. Men sen med åren såklart har det ju förändrats. Jag kan fortfarande kämpa och göra allt för mitt folk utan vapen. Jag kan göra det på många andra sätt. Jag tycker inte... Vapen borde inte finnas i vår värld. Så är det. Men tyvärr. Det finns. Och det används. Så, men med åren har det förändrats. Jag tror jag kanske hade... Hållit på med... Jag kanske hade varit kock. Eller varit inom fastighetsbranschen. Något av de två. Okej, okay, varför just kock och fastighetsbranschen? Ja, jag, jag älskar mat, jag älskar matlagning. Mm. Eh, och så ha, älskar jag att hålla på med, eh, med lägenheter och hus och eh, renovera och hålla på. Så jag tror något av de två. Att spela fotboll liksom på proffsnivå, det är det som ungdomar mest vill bli. Alltså du vet, den drömmen om att bli fotbollsspelare. Vad är ditt största tips till dem eller ditt bästa tips? Ja, ah, nu ska vi inte kalla, kalla mig proffs eller... <laughs> eh, för, att, för att uppnå sina mål och komma till... Eh, vi ser i Sverige komma till Allsvenskan. Eh, och spela där. Eh, eller komma ut i Europa. För de här ungdomarna... Jag har ju varit mycket på skolor och... Eh, jobbat mycket med ungdomar. Eh, många av dem har haft... Ett, alltså, jag ska säga, ett dålig bild. Av hur det går till. Många av dem tror att de föds med talangen. Eller bara för att de kan göra några sköna driv- dribblingar. Så, så är allt öppet för dem. Eh, jag tror de måste vara beredda på att offra jättemycket. Eh, för att nå eh, den här toppen. För att bli proffs. Eh, det är allt från att offra tid med sina vänner. Offra tid med sin familj, eh, offra födelsedagar, middagar, eh, allt de här grejerna måste du vara beredd på att offra. Och ta den tiden och lägga det på din träning. Eh, och eh, viktigt att, jag har insett att det är också väldigt viktigt att ha, ha någon på, på resan som hjälper dig. Som en rådgivare, mentor. Eh, någon som har varit med innan, eh, som har upplevt, som mm, han kanske inte eller hon behöver ha blivit proffs. Men ändå varit med en, en liknande resa som du vill göra. Det är väldigt viktigt. Det har jag själv insett eh, på senare år. Eh, för att det är svårt att ta, ta alla de här besluten själv. Det kommer jättemånga beslut du ska ta. Vart du ska spela, vad du ska göra. Då är det viktigt att man har någon man litar på. Så gör man de uppoffringarna och samtidigt har någon man litar på bakom sig så, så, så är det nog möjligt. Har du själv fått upp offra tid från familjen och 100 procent. Ja. Jag har ju offrat väldigt mycket tid för att uppnå det vi uppnådde just med Dalkurt. Jag flyttade först och främst från familjen. Det var tufft. Då jag är en familjesson. Och jag vill alltid vara nära min familj. 
Det var väldigt tufft i början. Jag förpendlade varje vecka fram och tillbaka Borlänge Stockholm för jag klarade inte av. Föräldrarna fick komma, jag fick åka hem. Jag har missat många vänners bröllopar. Stora högtider med familjen. Men då ångrar jag inte. Det tog mig någonstans. Det tog mig dit jag ville uppnå. Och resan är inte slut än heller. Så, så såklart, man måste offra. Mm. Om vi går tillbaka också när du var ung. Vem, eller 15-16 år och var ung fotbollsspelare. Vem såg du upp till för fotbollsproffs på högsta nivån? Liksom? Det är sjukt. Det är lite otippat. Men det var Peter Schmeichel. Okay. Min första riktigt stora idol. Uh-huh. Eh, då av någon konstig anledning. Eh, för att pappas bästa vän bodde i Danmark. Och pappa hejade på Danmark i alla mästerskapen. När jag var barn. Och då blev Schmeichel en favorit för mig. Och sen var han i United. Blev United en favorit för mig. Så jag har alltid haft Schmeichel. Sen på senare år blev det Vidic. Det var mest för hans personlighet och hans spelstil. Annars har jag ingen så här. Förutom Zlatan såklart. Det är alla vår stora hjälte. Alla vi som är uppväxta i Sverige. Har jag ingen annan. Mm. Där som jag verkligen. Mm. Men Zlatan, jag tror inte jag har missat så många matcher av hans karriär. Mm. Jag har sett de flesta. Vi ska köra andra utmaningen och det är ett par bilder jag ska visa dig. Det kan vara plats, det kan vara person. Ska vi se om du kan säga vad det är. Här är första bilden. Vet du om det är? Oh. Är det? Jag har, jag, antingen har du en dålig bild eller så är det... Är det nej, det kan inte vara mamma Risha. Jag, jag, jag borde nämnt det tidigare i intervjun att jag är så dålig på namn. Mm. Men jag får gissa på mamma Risha. Det är rätt. Det är rätt, ja. ja. Men du, jag har... Eh, är det en dålig bild eller? Eh, ja. <laughs> han har ju bättre bilder, man ja. ger han bättre. Och men många på... har ju i Kurdistan kallat mig för mamma ja. Risha. Ja, men det får vara lite lurigt också, ja. tänker jag. Den här bilden, eh, var är den tagen? Och vem är det som är högst upp på bilden? Det är Qazi Mohammed Mahabad. Snyggt. Det är en du tror på den av Mohammed-republiken. Ja, det är en eh, viktig... Ja, det ligger bra till i det. Ja. Vilken flagga är det här då? Eh, den här flaggan... Var det inte när mohammed republik Nej, det... Eh, nu var det konstigt. Mahabbat republikens första skulle jag gissa på. Det är tidigare. Det är mycket tidigare va? Ja, 20-30 år tidigare. 20 ja. år. Ja. Men, eh... Det är Ararat republikens flagga. Ararat republikens. I Bakur. Eh, jag tror det var 20-talet eller eh. slutet av 20-talet. Eh, vet du om det här är på bilden här? <laughs> det är Sashans favoritartist. Hassan Zirek. Snyggt. Fyra av fem hittills. Sista bilden här. Känner du igen henne? Leila Zana. Snyggt. Fyra av fem, det är riktigt bra. Du är nog bäst för den här utmaningen. Är det så? Hittills, ja. så det är bra. Ser du med de här lite äldre frågorna? Ja. ja. Det är bra, bra jobbat.
Men eh, du nämnde United, men är det det laget du håller på idag? Uh, yes. Det är det. Alltså det är den laget jag har, uh-huh. det laget jag har växt upp med uh, och följt genom alla år. Uh, sen har jag alltid uh, följt uh, Slatan. Mm. Så det automatiskt varje lag han har varit i har jag följt och varit och sett matcher. Men uh, det är United som jag skulle säga. Om vi glömmer bort Dalkur ett tag, vilket lag i Sverige är du på? Eller har du något lag i Sverige? Jag har faktiskt inget lag i Sverige. Mm. Jag har, det har jag inte. Det är alltid, man följer vissa lag för att man har några vänner som spelar där. Mm. That's it. Mm. Uh, man, sen kanske man går på några, nu bor jag ju utanför Friends Arena. Så det blir automatiskt att jag går på alla ÖK-matcher. Uh, Uh, sen har man ju så här relation till kanske några i Djurgården, supporter eller spelare. Mm. Men annars har jag ingen så här lag, lag, lag. Mm. Men uh, sätter jag mig i soffan och kollar på en fotbollsmatch så är det antingen Svenska Landslaget, mm. uh, United uh, eller Zlatans match. Mm. Uh. Vem tror du vinner Champions League i år då? Jag hoppas Champions League spelas klart. Eh, tanke ja, på det. situationen som, just det, just som det. är just nu, tyvärr. Eh, ja, det är svårt, men eh, jag tror Barca. Jag hoppas bara den här situationen lugnar ner sig ja, och eh, man går tillbaka till det normala. Eh, för, för mig är fotbollen inte det viktigaste, speciellt inte just nu. Mm. Eh, och jag tycker att eh, Samhället, människorna, går för allt annat. Eh, sen får det här fotboll, jobb, eh, det, allt, allt annat kommer mm. i efterhand. Det viktigaste är att eh, vi har ett fungerande samhälle och eh, eh, vi har inget sånt eh, virus eh, eller sjukdom eh, bland oss. Mm. 2010-11. Var det, du gick till Dalkur. Hur var din första kontakt med Dalkur? Alltså om vi går ett år innan det där, det var i Syranska va? Mm. Hur var din allra första? Var det scoutar om dig i matcher eller hur? Alltså, jag personligen själv brukade gå på deras matcher. Mm. Eh, när de var i Stockholm. Eh, och sen hade jag någon kompis som spelade där i Dalkur. Eh, och sen fick jag någon relation till, till dem. Genom att jag gick på matcherna och de kände till mig och... Så jag hade lite kontakt med dem, men året innan blev det mer och mer och sen till slut sa de Nu är det väl dags att du kommer hit då. För jag hade ett utgående kontrakt med Syrianska. Det var, ska jag förlänga här eller ska jag... Och just där och då... Jag hade länge, jag hade drömt om att spela i Dalkurt. Men jag hade inte... Det var svårt i och med jag var inte redo att flytta från Stockholm. Mm. Från familjen. Men ja, det var den vägen. Inför det året som du skrev på, innan dess liksom, hade du etablerat dig som en startspelare i Syrianska? Var du som mitt, startspelare? Och... Mitt sista år i Syrianska mm. var tyvärr inte som jag hade hoppats på. Mm. Jag, jag skadade mitt knä, mm. jag opererade mig och sen kom tillbaka på slutet. Och då spelade jag... Inte utlånat, vi hade ett farmarlag, eh, Valsta Syrianska. Så jag spelade matcherna där för att komma tillbaka i, i, liksom, mm. i form och sånt. Så jag spelade inte så mycket sista året med Syrianska. Eh, då jag opererade ett knä efter ett provspel i, i Spanien. Eh, och skadade knät, kom hem, opererade knät och sen var det liksom, processen kom tillbaka. Och det var i den vevan Dalkurt hörde av sig. Och då kände jag, ja men jag gör Vilken division var det då i Dalkurd? De var i ettan. ettan. Och eh, vi gick upp till Allsvenskan med Syrianska det året. Ja ah, okej, okay. just det. Eh, så det var inför Allsvenskan och sen flyttade jag till... Så valet var att spela i Syrianska Allsvenskan eller Dalkurd i division 1? Eh, ja, men mm. då hade jag fått eh, kämpa och då jag hade varit borta väldigt länge, eh, fått kämpa. Jag kanske inte ens hade fått spela i, i allsvenskan med syrianska. Så för mig, eftersom jag hade så länge följt Dalkurd och ville. Och 
det var också en period då eh, den här eh, känslan att jag vill ge tillbaka till mitt folk växte mer och mer. Och jag såg möjligheterna att eh, kunna ge någonting eh, till mitt folk. För jag tyckte det var, det var bland det vackraste att spela med kurdiska flaggan här på bröstet. Och varje gång jag var och såg Dalkud-matcherna, det var liksom wow, shit, de spelar med kurdiska flaggan. Jag vill också göra det en dag. Så för mig det var liksom verkligen... Det var inte så mycket tveka över alltså när de hörde av sig. Det var mer bara shit. Det var en omställning. Att jag ska flytta från familjen, från Stockholm, från alla mina vänner. Och det var ju mest det. Där är jag redo att offra? Och sen när de här tankarna kom att jag kan genom Dalkud göra så mycket för mitt folk. Det var det. Jag ska göra det. För när det gäller det andra att kunna bidra och ge tillbaka till, till samhället. Det hade vi redan börjat med i syrianska också. Jag var ganska engagerad i, i frågor med ungdomar och eh, var på en skola där vi var tillsammans med några andra spelare. Eh, förebilder liksom för, för de här ungdomarna. Då det var en skola som hade mycket problem med, med deras ungdomar. Mm. Eh, ja, så det var det. Mm. Hur gammal var du nu när du gick till Dalkurd? Eh, vad blir jag då? 2010-11 då var jag 22-23. 22-23. Ja. Hur var ditt första år i Dalkurd? Alltså, så, var, var det då ni, ni stannade kvar i Division 1 första året? Ja, eller? ja exakt. Vi Hur länge var, var ni kvar? Eh, vi var fyra eller fem år ja. eh, i ettan innan vi gick till Super ettan. Just det. Mitt första år, det var spännande, för jag kom dit. Första perioden var ju lite, det var en omställning. I och med att jag fick flytta och, mm. och var ganska ensam där. Trots att man hade ju den här Dalkur, Dalkur-familjen och alla spelarna och det. Men det var fortfarande en tid tills man kom in i det hela. Mm. Uh, men det var också en omställning att gå från syrianska till dalkurd. Det var väldigt annorlunda. Vi, i, I syrianska hade vi, vi hade alla de här stjärnorna som hade kommit från allsvenskan, från utomlands. Och så kom jag till dalkurd. Jag tror första träningen, det var sju, åtta juniorer. Och sen var det jag, kanske Amar och tre, fyra till a spelare Och tankarna liksom, jag tänkte, vart har jag kommit? Mm. Men sen gick det en månad och sen innan säsongen skulle börja då hade vi en trupp. Men det var roligt att vara med och bygga hela den här kärnan i, i, i Dalkurd. Det var ju, sen var det ju många av de här spelarna från första året som var med nu fram tills förra året egentligen. Många fram tills för två, tre år sedan men de sista fram till förra året. Så det var, det var roligt. Det var ett spännande första år. Vi var väldigt nära att ta antingen kvarplats eller direktplats. Men vi misslyckades i de sista omgångarna. Ja, det var mm. de sista omgångarna. Vi tappade några matcher och misslyckades. Mm. Vilka var, om du tänker efter de här åren du har varit i Dalkurt, vilket är ditt absolut bästa minne från hela din tid? Uh, alltså, bästa... Om du får välja ett, ett minne. Ett minne... Nej, uh, det är svårt. Det är svårt? Men jag har haft några. Okay. Jag har haft några. Det är det som är jobbigt. Jag tänker, den, den resan vi gjorde med Dalkur till Kurdistan... Mm. Det var liksom... Det var, det var speciellt. Det var inte... Det var inte roligt, men det var speciellt. Mm. Det var spännande. Det var annorlunda. Fotbollsresa liksom? Det var en fotbollsresa vi gjorde mm. som ett träningsläger. Men det mm. blev inget träningsläger. Okay. Det blev mer som en uh, turné. Mm. Vi åkte runt i städerna och byarna och träffade folk och så. Och, och där fick jag en relation till människorna där. Som jag än idag har med. Jag skapade relationer, nya vänner. Som, som är alltså, sådana människor som fortfarande är med mig idag. Eh, annars skulle jag ta avancemanget. 
från division 1 till superettan. Det var efter så många år. Man hade gjort många avancemang från division 6, 5, 4, 3, 2, 1. Men man fastnade i division 1 några år. Det var jobbigt. Det var flera gånger klubben var nära och gå under. För att man gjorde så stora satsningar i division 1 för att, bara för att komma upp till superettan. Men misslyckades. Kämpade igen. Misslyckades. Och sen när vi gick upp tog det där steget och var det så här. En jätte, jättestor lättnad och en jättestor steg. Det är jättestor steg från Division 1 till Superettan i Sverige. Jag tänker mest föreningsmässigt. Du går upp jättemycket. Kvalitetsmässigt är det inte så annorlunda. Men i Division 1, du står med, med knappt ekonomi och måste kämpa upp dig. När du kommer till Superettan, då har du lite fler möjligheter. Det kommer in lite tv-pengar, lite mer sponsorer. Och mm. Det blir lite lättare att jobba. I division 1 är det lite tuffare. Mm. Så det... Och sen superrättar jag till Allsvenskan också. Men... Mm. Så den rangordningen. Ja. <laughs> och i alla karriärer så har man ju både goda minnen men även dåliga minnen. Vad är ditt värsta minne i Dalkur? Ja, så det finns något sånt... Eh... Eh, det f... Såklart... Det finns några minnen, bland annat <skratt> sådana stunder när man har spelat med en spelare i 3-4 år och kommit nära och helt plötsligt han lämnar klubben. Mm. Sådana saker har ju funnits, varit tufft. Kvalet, division 1 till Superettan mot Värnamo, det var tufft. Mm, det. det var tufft, det var verkligen tufft. Vi hade gjort en jättebra första match. Så kom vi spela borta och var totalt kaos. Den var tuff. Ja. Och det var då mitt kontrakt också gick ut. Och det var då det kom en massa känslor att jag skulle lämna och, och gå vidare. Och, men den här att jag vill lyckas med Dalkurt fick mig stanna kvar. Mm. Eh, eh, annars... Eh, så var mitt absolut värsta minne för fyra månader sedan. Jag hade ju någonstans insett att det var, det var dags att, att, att gå vidare. Det hade hänt så mycket förändringar. och Vi hade varit igenom jättemycket i Dalkurd. Och, och någonstans hade jag bestämt. Men, men sen när det var klart och spelade sista matchen. Uh, och sen några dagar efter, eller en vecka efter, uh, så fick jag någon uh, konstig uh, alltså känsla av att nu har jag lämnat Dalkurt. Jag vet inte om jag såg någonting eller jag såg någon gammal grej eller någonting, men det var absolut det värsta. Det var, det var tufft. Det var, mm. Jag hade några veckor som var riktigt tuffa. Uh, efter, efter att jag lämnat. Mm. Uh, det var inte roligt. Jag mådde jättedåligt. Men nu, nu är jag här och nu ska vi vidare. Ja, precis. Och i den här tiden i Dalkur, vem är den bästa att spela tillsammans med? Kvalitetsmässigt, individuellt. Kvalitets... Nej, jag tror jag har en som jag <laughs> som jag tycker är, han är, han är, han är otrolig. Broa Nori. Broa Nori. Han är en otrolig spelare på många plan. Men fantastiskt. Han är en speciell människa. Eh, och var, under tiden han var med oss. Han var väldigt viktig för oss. Eh, och eh, som spelare. Wow. Mm. Och det har han bevisat i allsvenskan. Och även ute i Europa. Eh, han. Jag brukar säga. Han är lite som. Eh, Iniesta och Xavi. Han, han ligger några sekunder alltid före. Mm. De andra spelarna. Vem i Dalkur har varit din allra närmsta vän? Liksom, har blivit en, en vän till dig? Alltså jag, har haft, jag har fått många vänner i Dalkur. Jag har fått många vänner genom fotbollen. Jag har vänner idag runt om i hela världen genom fotbollen. Det sitter någon i Brasilien, någon i Afrika, någon i, i Asien, någon i Iran, någon i... Så jag, jag har fått jättemånga vänner. Men sen nu på senare år så har jag ju... Eh, Ahmed Awad skulle jag nog säga är den som har... 
varit närmast mig. Mm. Vi har umgås mycket utanför fotbollen också. Sen har våra familjer blivit vänner och våra fruar. Så mm. han är nog är jag tajtast med. Mm. Liksom, jag vill gå tillbaka till den här tanken. Är det här minnet som jag trodde du skulle säga som nummer ett? Bästa minnet, men nu var det nummer tre tror jag. Men det här med att ni gick upp till Allsvenskan. För det var ju... Det var ju Darkwoods stora mål väldigt många år. Vi ska ändra upp till Allsvenskan och till sist lyckades ni mm. efter ett år i Super, eller var det andra året i Superettan? Andra året i Superettan. Uh-huh. Alltså det, jag tog upp de tre minnena uh-huh. nästan utan rangordning. Okay. Det uh-huh. är tre stora minnen uh, och såklart alltså, upp till Allsvenskan. Det var... <laughs> Nej. Hur, var hur var känslorna liksom? Alltså det var... Nu är det, det var, det var inget krig, men det var som att du har krigat i så många år som man ser på filmer och sen lyckas du och segrar och sen står du där och sen har du alla dina soldater kvar och de är inte, de är inte skadade. Såklart, några har ju försvunnit på vägen, men det var liksom, det var som att befri ett helt land liksom. Så kändes det, typ, mm. skulle jag nog säga. För för mig var det alltid så här. Jag kämpar, jag springer varje dag, jag tränar varje dag för flaggan jag bär. Eh, det var det jag spelade för. Eh, och eh, när vi gjorde det, då var det som att jag skulle nog säga att Kurdistan har blivit ett land på riktigt. Men eh, nej, alltså inte så också. Nej. Men eh, det var liksom, vi har vunnit ett stort krig. Mm. Och, Försvara vårt land. Typ och så. Jag tror att det är få som ändå trodde att man kunde nå så långt. Speciellt med de förutsättningarna Dalkur hade. Det var få som trodde, få utanför Dalkur som trodde att det var möjligt. Ja. Um, jag tror du har helt rätt. Det var väldigt, väldigt, väldigt få uh, som trodde på oss. Det var just därför också när vi kom dit. Det var så skönt. Seger liksom. Det var så känsla. Det, var, det, det, går, det är svårt att beskriva. Men eh, jag förstår hur du menar. Det var många som tvekade. Ja, ja, ja. De har vunnit division 3, 4, 5. Och jag vet Exakt. inte vad. Eh, men upp till allsvenskan, det blir tufft. Eh, det var inte lätt. Men eh, när vi själva, alltså vi som var i, den här, i det här laget. Och människorna runt omkring. Vi hade så stark tro på det. Och jag visste förr eller senare skulle vi dit. Alltså, det var, vi skulle bara dit, så är det. Jag såg det på alla som kom dit. Alla som hade varit med genom alla de här åren. Den här kärnan. De här människorna som har missat så mycket tid med sina familjer på grund av Dalkö. De här människorna som offrar sitt jobb. Sina pengar och så vidare. Då kände, alltså, när jag kollade på dem då kändes det vi kommer att göra det. Och, och så hade, vi hade ju alltid bra lag. Vi hade alltid bra spelare. Och när man fick ut den här andan, alltså den här andan som var runt laget, den här kämpa glöden, den här vi ska lyckas till varje pris. När man fick ut det på plan och in i spelarna, då det, jag tror det hjälpte oss jättemycket. Mm. Det tog oss dit vi kom, 100 procent. Det gick ju så bra så lång tid. Sen så i Allsvenskan så hände det någonting, det blev en kort tid i Allsvenskan. Vad är anledningen till att det blev så som det blev? Alltså, till, alltså jag trodde aldrig det skulle bli så. Vi väl var i Allsvenskan och de spelarna vi fick. Eh, de värvningarna vi gjorde. Den truppen vi hade. Det fanns inte på kartan att vi skulle åka ut. Absolut inte. Men. Eh, tyvärr, det blev så. Eh, nu efterhand. Kan man uh, sitta och enkelt uh, tänka att ah, det var det som var fel, det var det som var fel. Man, man såg inte vissa saker. Och samtidigt så skedde den här flytten från Bålänge till Uppsala. Jag personligen jag trodde inte att det skulle påverka så dåligt. Jag trodde faktiskt inte det. Uh, jag visste att det skulle bli en omställning. Jag visste att många skulle vara emot det. Jag visste att det skulle, vissa saker skulle bli tuffa. Men så här tufft, det trodde inte jag heller. 
Eh, såklart, det var inget bra. Och det var inget... Det är inget man gör. Alltså, jag tycker inte det... Det är ingen... Man flyttar inte klubbar höger och vänster från en stad till en annan stad. Har man startat ett lag och tillhör en stad så, så är man där. Men nu var det omständigheterna som, som tvingade fram den här flytten. Det var mycket. Det var, det, det var inte en person som bestämde och sa vi ska flytta klubben. Det var inte två personer. Det var, det var mycket annat. Det var mycket annat bakom. Det var många saker som hände. Det var mycket som gjorde att man fick flytta. Det hade en stor påverkan till att vi misslyckades i Allsvenskan. Alltså, många känner inte till våra, vår första år i Uppsala. Det var tufft. Vi hade inte plan, vi hade inte omklädningsrum, vi hade inte... Många av spelarna hade inte ens lägenheter. Eh, ena dagen tränar vi här, andra dagen där, tredje dagen i Stockholm, fjärde dagen i Gävle, eh, femte dagen i Uppsala. Så... Det, det gick inte, så det, det var svårt. Eh, och samtidigt eh, så var det också absolut. Vi kom upp till Allsvenskan. Det var många som ville vara med på den resan. Det var många som hoppade på tåget väldigt sent. Och det gjorde det, gjorde det lite rörigt i hela föreningen, i, i klubben. Eh, så det var mycket som förverkade att vi åkte ut. Så bra spelare hade vi. Vi hade jättebra spelare och jättebra trupp. Mm. Det har varit, för oss som är utanför klubben, eh, som bara kan spekulera egentligen. Det har varit mycket snack om att det har varit en konflikt mellan eh, familjen som har varit i Dalkur hela tiden från början. Och de här bröderna som tog över klubben. Stämmer det eller vad kan du säga om det? Att det blev en eh, bråk mellan dem som skadade klubben ekonomiskt. Och... Alltså det, det är svårt att gå in på vissa saker. Men eh, i det hela, alltså om man, och f- samtidigt är det svårt att förklara allting för folk utanför klubben. Mm. För, det hände för det hände väldigt mycket. Så mycket som alltså, hände nu under de här två åren i Dalkurd. Så tror jag inte det händer i en annan vanlig klubb på 50 år, på 60 år, 70 år. Det hände alldeles för mycket. Det var, hände för mycket förändringar. För mycket sponsorer höger och vänster och investerare och eh, folk man tappade på grund av flitten och supportrar som splittrades och spelare som såldes och spelare som kom och twister och det var, det var väldigt mycket. Eh, och hela den här grejen som folk utåt hört när det gäller investerarna tillsammans med Dalkurd och Dalkurdfamiljen och det. Jag skulle säga att det är, det är, det är mer än så, det är inte, jag ser inte det är dens fel eller dens fel. Det var väldigt många andra runt omkring som tyvärr eh, la sig i och påverkade väldigt mycket i den här eh, dalkurd eh, cirkeln och det gjorde att saker och ting splittrades. Det gjorde att eh, inte bara investerarna, sponsorer hoppade av, eh, medlemmar lämnade, eh, viktiga personer lämnade i klubben, tyvärr. Eh, och så det, det där konflikten var. Ja, den är, det är mycket rörigt. Det var mycket rörigt. Under de senaste två åren i alla fall i Superettan igen så har... Många har pratat om att det känns som att Dalkurd spelar på den nivån man har, eller den glöden som man har haft innan. Vad händer med Dalkurd just nu? Är det något, något, någon svacka de är i eller vad är det som händer egentligen? Det är såklart, alltså folk utifrån när de tittar på Dalkurd idag, eller Dalkurd förra året jämfört med åren innan, fram till vi till Allsvenskan. När man jämför på det sättet, det är lite annorlunda. Innan var vi den här dominanta Dalkurd och bollförande Dalkurd. Och folk, det var roligt att kolla på Dalkurd. Men eh, jag tror det har mest att göra med att man har gått upp, man har åkt ner. Det sker lite förändringar. <hör> eh, det blir mycket 
spelare som flyttar och kommer nya spelare och så måste man bygga ett, ett, alltså en ny kärna och ny, ny kultur i laget och ny, nya och så får tränarna också sätta sitt jag tror det, den här förändringen tar ju lite tid så jag hoppas att den, den, den kommer i hamn väldigt snart och om man hittar den här identiteten som man, man söker mm. eh, och eh, det är svårt att gå, säga att man ska tillbaka till vad Dalkur var en gång i tiden det är svårt eh, det kommer att ta några år men man kan alltid skapa något nytt Uh, och det, det hoppas jag att det inte är en svack, svacka man är i och, och blir bara, jag hoppas att man hittar något nytt och, uh, och fortsätter den här uh, sagan för att den ska ha ett lyckligt slut, hoppas vi. Mm. Tror du att Dalkud kommer att komma till Allsvenskan igen? Uh, ja, absolut. Det är möjligt, absolut. Inom... Logarista, Uff, det, är svårt. det är svårt i och med den här, <laughs> den här förändringen som görs och det nya man ska bygga. Om man säger så här, fem eh, år. Absolut är möjligt. Mm. Absolut är möjligt. Men eh, det är inte lätt för att, att komma till Allsvenskan så krävs det att, att man har en, en, en stark förening och... Eh, eh, det är inte bara kommit till Allsvenskan, det, det är bara att se på de här mindre lagen som kommer upp, de åker ju ut lika snabbt. Man måste vara stabil, man måste komma upp, man måste, ha, man måste ha ekonomi, man måste ha föreningen, man måste ha människorna. Så, men jag hoppas så fort som möjligt man hittar mm. alla de här bitarna och sen kommer upp till Allsvenskan. För dig själv? Vad är tankarna nu? Vad ska du göra? Eh, ja, nu blev jag ju, jag blev pappa eh, eh, direkt efter säsongen. Eh, så jag, jag har varit mycket med hemma och tagit hand om familjen. Eh, jag tyckte det har varit viktigt. Eh, och sen självklart hela den här perioden lämna Dalkurd och jag har behövt eh, lite tid, eh, men eh, jag kommer att spela, eh, jag kommer eh, satsa på några utbildningar eh, för att eh, jag tror nog att jag kommer ändå den dagen jag inte orkar att spela fotboll mer så kommer jag ändå vara i fotbollsbranschen. Då är det viktigt för mig att kunna ha någonting redan redo. Och förutom fotbollen så har vi sett det genom åren i olika så här sociala projekt. Eh, inte minst i den kurdiska frågan har du varit med i välgörenhet och, och vad är det? Kan du berätta något om det? Som jag nämnde tidigt i, tidigare också att eh, jag, jag såg ganska tidigt i Sverige alla möjligheter och alla förutsättningar man får här för att, eh, för att eh, driva projekt, starta projekt. Göra välgörenhet, ta sina utbildningar och så vidare. Och när drömmen var för mig att kunna varje år åka till Kurdistan, både under sommar- och vinteruppehållet, och ha fotbollsskolor, fotbollsläger för ungdomarna där, på så sätt ge någonting till dem. Och det började jag med för några år sedan, 2014, åkte tillbaka, hade min sommarskola, jätteroligt, jättemånga barn och jätteuppskattat. Och så var jag i, i planering för vintern för att då skulle jag tillbaka också under en längre period. Och ha fotbollsturneringar och fotbollsläger i de lite större städerna. Och det var liksom det var min dröm att göra det. Samtidigt att kunna kanske hjälpa till att starta upp fotbollsskolor där nere. Men tyvärr, och då bröt kriget ut. Då kom kriget. Och det påverkade jättemycket. Så tyvärr. 
då fick jag ändra om. På vintern när jag skulle tillbaka då blev det istället för att ha fotbollsläger, fotbollsturneringar eh, för barnen så fick jag istället eh, göra välgörenhet, eh, volontära och eh, hjälpa till på flyktingslägren eh, som fanns där. Eh, jättesåligt, det var, det var absolut... Det var inte roligt att se och det var inte roligt alltså, det som hände. Jag, jag, jag ångrar, alltså jag... Jag gör det varje dag, jag skulle göra om det varje dag och gå tillbaka eh, till de här lägren och hjälpa barnen. Men eh, jag hade hellre gjort att det inte var något krig eh, och hade haft fotbollsskolor istället för att eh, lägga all tid på att samla förnödenheter och pengar och åka ner och hjälpa de behövande. Jag, ho jag hoppas alltså jag att det tar slut någon gång och, och istället för att uh, man ska man ska göra de här sakerna på flyktingsförläggningarna att vi får göra det i ett fritt och krigsfri i område uh, så och då, då såg jag att uh, jag har möjligheter och Sverige är väldigt generösa svenska folket jag ser inte bara kurderna som bor i Sverige. Varje gång jag har haft en välgörenhetsevent eller insamling så har det varit från längst ner i Sverige, hela vägen upp till Sverige, från, från Britt Marie till Karl Johan till Ali till Mohammed till alla. Alla har verkligen, verkligen bidragit eh, och jag är jättetacksam eh, och uppskattar det verkligen. Eh, eh, så det är det vi har fått göra istället. Mm. Om 30 år, tror du att du kan självständigt? Eh, om 30 år, det hoppas jag att mm. det är. Men om jag ska tänka lite mer ur ett politiskt perspektiv och allt det här så absolut finns möjligheterna för kurderna just idag är väldigt väldigt starka trots det att man är under konstant förtryck och attackeras från alla möjliga håll så har man tack vare alla våra hjältar och hjältinnor som, som har stått upp så har vi ändå kunnat stå upp och, och vara starka. Och det ger mig förhoppningen. Och eh, därför tror jag att eh, det är möjligt att, mm. eh, att vi blir självständiga. Jag minns själv när jag såg en match med Dalkurd mot Öster då. Det var ju lagkapten, det har varit i många år nu. I slutet när ni tackade publiken. Så kommer du fram och så skriker de ditt namn, hela publiken. Hur känns det att liksom så många människor älskar dig? Alltså vad är känslorna som går när alla skriker pasha, pasha? Och liksom det är... Alltså var, varje gång så, så fylls jag med energi. Mm. Så fylls jag mer med... Alltså, jag, alltså det, det rinner ut energi, så mycket energi jag får. Man glömmer att man är trött, man glömmer att... Man har haft en tuff dag eller man har haft uh, tuff vecka, månad, whatever. Man glömmer allt sånt. Man, man fylls med så mycket lycka och glädje och energi. Och det, jäm, det ger dig uh, styrkan att fortsätta liksom. Även om det skulle vara tufft. Mm. Uh, det ger dig styrkan att vilja kämpa ännu mer för, för uh, liksom om klubbmärket, för sitt folk, sina supportrar. Så jag är väldigt, väldigt, väldigt tacksam och uppskattar all support man har fått genom åren och får det idag. Mm. Det, det gör mig jättestark. Vi ska gå in på sista utmaningen. Den är lite mer personlig så det är inte så mycket press på dig nu. Ah, Då är det antingen eller frågor. Det är sju stycken frågor där du ska få svara snabbt på vad du föredrar. Hund eller katt? Hund. Förmågan att kunna flyga eller förmågan att kunna vara osynlig? 
flyga. Något av dessa två lagen kontaktade dig och ville ha kontrakt med dig. Proffskontrakt. Vad väljer du? Barça eller Real Madrid? Barça. Barça. Vad behåller du helst i ditt liv? Shish kebab eller Ja Prach? Ja Prach. Ja Prach. Vad finns det i Prach? Det är mindre kött människa. Det är mindre kött människa, okej. Okay. Ja. Det är kött i Ja Prach, men det finns också... Ja, det finns ja. vegetariskt. <laughs> ja. um, vad lyssnar du helst på? Uh, kurdisk musik eller amerikansk musik? Kurdisk. Kurdisk. Är det något speciellt eller? Nej, allt möjligt. Uh, mm. Kurdisk... Uh, kanske inte som... Jo, allt möjligt. Mm. Vem är världens bästa fotbollsspelare? Messi. Messi. Och tidernas bästa? Messi. Vad behåller du helst i ditt liv? Fotboll eller kurdisk mat? Uh. <laughs> Vad jag behåller... Uff, jag äter fotboll. Fotboll? Ja. Ah. Och om du får välja ett djur du skulle vara, inte människa, alltså ett djur. Vad hade du valt för djur? Uh, oh. Jag har inte så mycket djur, människa, men jag hade nog tagit elefant. Elefant? Ja. Vad finns elefant? Jag är inte de snällaste och starkaste. Okej, okay. ja. ja, jag har ingen aning, men har du någonting du vill säga till Darkers fans? Jag tror det är många Darkers fans som kollar på den här videon. Har du någonting du vill säga till dem? Till Darkers supportrarna. Ja. Jag hoppas att de fortsätter. Det är viktigt. Jag hoppas att de fortsätter och stöttar laget. Uh, står sida vid sida med spelarna uh, och ger dem den tid de behöver uh, för att bygga upp ett starkt, starkt dalkurt. Mm. Jag tycker att du vill vara med. Uh, uppskattar det jättemycket. Jag tror du kommer bli uppskattad av våra följare också. Det känns jättebra. Ja. Tack snälla. Tack så mycket. Det var, det var kul.